ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വലിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ട്രിക്കുകളാണ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ വിരൽ മടക്കി പിടിക്കുക ഇത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വിരലുകൾ നമ്മൾ എണ്ണുക ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാണ് ഇനി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വിരൽ മടക്കി പിടിക്കുക ശേഷം ഇടത് സൈഡിലുള്ള വിരലുകൾ എണ്ണുക ഒന്ന് പിന്നീട് വലത് സൈഡിലുള്ള വിരലുകൾ എണ്ണുക അത് എട്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് നോക്കാം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇടത് സൈഡിലുള്ളത് രണ്ട് വിരലുകൾ പിന്നെ വലത് സൈഡിലുള്ളത് ഏഴ് വിരലുകൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് നോക്കാം നാലാമത്തെ വിരൽ മടക്കി പിടിക്കുക ഇടത് സൈഡിൽ മൂന്ന് വിരൽ വലത് സൈഡിൽ ആറ് വിരൽ അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വിരൽ മടക്കാം ഇവിടെ നാല് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അഞ്ച് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് നാല് അമ്പത്തി നാല് ഇനി നമുക്ക് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴ് നോക്കാം ഇവിടെ ആറ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് നോക്കാം ഇടത് സൈഡിൽ ഏഴ് വലത് സൈഡിൽ രണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നോക്കാം ഇടത് സൈഡിൽ എട്ട് വലത് സൈഡിൽ ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് നോക്കാം ഇടത് സൈഡിൽ ഒമ്പത് വലത് വശത്ത് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒമ്പതും പൂജ്യവും തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതെല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ട്രിക്ക് പഠിക്കാം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മാസങ്ങളിൽ ഓരോ മാസവും എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ് ഇത് വലിയവർക്കും ചെറിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന എല്ല് നമ്മൾ ആദ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇത് ജനുവരി ആയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ കുഴി വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി പിന്നെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മാർച്ച് പിന്നെ ഏപ്രിൽ പിന്നെ മെയ് പിന്നെ ജൂൺ പിന്നെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ജൂലൈ പിന്നെ നേരെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും വരിക ഇവിടെ ഓഗസ്റ്റ് പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ പിന്നെ ഒക്ടോബർ പിന്നെ നവംബർ ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് പിന്നെ കുഴിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മുപ്പത് ദിവസമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഫെബ്രുവരിയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തെട്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പതോ ദിവസമാണ് വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കുഴിയുള്ളതും മുപ്പതാണ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ അതായത് പൊന്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യു